ভোট চুরি নয় আওয়ামী লীগের শক্তি জনগণ যত উজান ঠেলেই হোক নৌকা এগিয়ে যাবে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী কালসি ফ্লাইওভার উদ্বোধন আগামী নির্বাচনে খালেদা জিয়া অযোগ্য রাজনীতি করতে পারবেন না এমন শর্ত নেই করা না করা তার ব্যক্তিগত বিষয় মন্তব্য আইন মন্ত্রীর সারা দেশে চল্লিশ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের মামলার দাবিকে মিথ্যা বলে তালিকা প্রকাশে চ্যালেঞ্জ ওবায়দুল কাদেরের প্রাইম ফাইন্যান্স থেকে চল্লিশ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নজিবুল বাসার মাইজবান্ডারির দুই ছেলে তৈবুল ও আফতাবুল সহ চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ভোট নিয়ে যতই বিভ্রান্তির অপচেষ্টা করা হোক আওয়ামী লীগ জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে বলেন যত উজান ঠেলেই হোক নৌকা মার্কা এগিয়ে যাবে ভোট চুরি করে ক্ষমতায় গিয়ে জনগণ বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে বলেও মন্তব্য করেন রাজধানীতে কালসি ফ্লাইওভার উদ্বোধন করে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বৈশ্বিক সংকটের পরও আসন্ন রমজান মাসে এক কোটি মানুষকে খাদ্যপণ্য পেতে পেতে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দেন ইংরেজি ওয়াই অক্ষরের মতো দেখতে দুই দশমিক তিন চার কিলোমিটার দীর্ঘ কালসি ফ্লাইওভারের পাশাপাশি ইসিবি চত্বর থেকে মিরপুর পর্যন্ত তিন দশমিক সাত কিলোমিটার রাস্তা প্রশস্ত করে আটলেন করা হয়েছে দু হাজার সালে নির্মাণ কাজ শুরু হলেও নির্ধারিত সময়ে চার মাস আগে শেষ হয় প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের ব্যয় হয়েছে এক হাজার কোটি টাকা আর এটির বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কালসি মোড়ের পাশে বালুর মাঠে সুদি সমাবেশে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কালসি ফ্লাইওভার ও ইসিবি চত্বর থেকে মিরপুর পর্যন্ত প্রশস্তকৃত সড়ক উদ্বোধন করেন এর ফলে মিরপুরের মানুষের দীর্ঘদিনে দাবি পূরণ হওয়ার পাশাপাশি ভোগান্তি কমে আসবে উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দেশের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে চিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু তার ভোট সম্পর্কে সচেতন কেউ যদি ভোট চুরি করে এ দেশের মানুষ কিন্তু মেনে নেয় না আপনাদের মনে আছে ছিয়ানব্বই সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি বিএনপি ক্ষমতায় থেকে একটা ইলেকশন করেছিল জনগণের ভোট চুরি করে খালেদা জিয়া নিজেকে প্রাইম মিনিস্টার ডিক্লেয়ার করেছিল যেহেতু জনগণের ভোট চুরি করেছে জনগণ কিন্তু মেনে নেয়নি মানুষের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করেই জনগণের ভোটেই বারবার সরকার এসেছি এখন যতই এ ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুক আমরা জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করি আর সেটা করতে পেরেছি বলেই আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে নৌকা মার্কাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে আর নৌকা মার্কা উন্নয়নের জল এগিয়ে যাচ্ছে যত উজান ছেলে যেতে হোক নৌকা মার্কা ইনশাল এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দেশের উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে অনেকেই নানা কথা বললেও সরকার সব জেনে বুঝে প্রকল্প নিচ্ছে বলেও জানান সরকার প্রধান অলব্যাগই আবার ফিরে এসেছে যমুনা নদীতে আলাদাভাবে রেল সেতু করার আমি দিয়ে দিয়েছি যে করো একবার মানা করেছ করতে দেবা না লাভজনক হবে না এখন নিজেরাই আবার এসেছে লাভজনক হতে দেশটা আমাদের এ দেশকে আমরা চিনি এর ভালো মন্দ কি আমরা বুঝি কোথা থেকে একজন উড়ে এসে বলবে আর সেটাই মানতে হবে সেটা না আমাদের নিজের চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে নিজেদের দেশ সম্পর্কে জানতে হবে বিশ্বজুড়ে খাদ্য পণ্য ও জ্বালানির দাম বাড়ায় বিদ্যুৎ খাতে বিপুল ভর্তুকি দেয়া সম্ভব নয় বলে আবারও বলেন প্রধানমন্ত্রী যদি বলি যে বারো টাকা খরচ হয় আমরা মাত্র তিন টাকা থেকে ছয় টাকা নেই এত ভর্তুকি দেওয়া কখনো সম্ভব নয় কারণ আমাদের খাদ্য কিনতে হচ্ছে এক কোটি মানুষ বিশেষ সুবিধা পাবে কিছু আমরা বিনা মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করব আর কিছু ওই তিরিশ টাকা অথবা পনেরো টাকায় কিনে নেবে যাদের একেবারে ক্রয় ক্ষমতা নেই তাদের জন্য এই ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি অর্থাৎ মানুষের জন্য কষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই আমরা সমস্ত পদক্ষেপগুলি নিয়ে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী কালসি ফ্লাইওভারের নাম দেন হারুন মোল্লা ফ্লাইওভার তিনি বালুর মাঠকে বিনোদন পার্ক করার ঘোষণাও দেন সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলাভিশন ঢাকা আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আইন অনুযায়ী আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না তবে তিনি রাজনীতি করবেন কিনা সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয় সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবে না নতুন সহকারী জজদের ওরিয়ন্ট্রেশন কোর্স শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন 
জি অরফানেজ ট্রাস্ট ও চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় দণ্ডিত হওয়ায় কারাগারে পাঠানো হয় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে থাকার সময় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর আবেদন করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে তবে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ না দিলেও করোনার সময় নিজ বাসায় থেকে দেশে চিকিৎসা নেবার শর্তে তাকে সাময়িক মুক্তি দেয় সরকার রবিবার বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নতুন সহকারী জজদের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন আইনগতভাবেই বেগম খালেদা জিয়া আগামী নির্বাচনে অযোগ্য যদি বলা হয় যে তিনি নির্বাচন করতে পারবেন কি না তাহলে সংবিধানের ছেষট্টি অনুচ্ছেদে যেতে হবে ছেষট্টি ছেষট্টি অনুচ্ছেদে বলা আছে যে নৈতিক স্খলনজনিত কারণে যদি দুই বছর বা তার ঊর্ধ্বে সাজা হয় তাহলে তিনি নির্বাচন এমপি নির্বাচন করতে পারবেন না এগুলি তো স্পষ্ট এগুলি তো আমার মনে হয় না যে আমার মুখ দিয়ে বের করার কোনো প্রয়োজন আছে তবে রাজনীতি করতে পারবেন কি না জানতে চাইলে সেটি বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত বিষয় বলে জানান আইনমন্ত্রী চিঠিটা লেখা হয়েছে সেখানে যা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে তার অবস্থা তার শারীরিক অবস্থা এমন ছিল যে তাকে সুচিকিৎসা না করলে তার জীবন বিপন্ন হচ্ছে আপনারাই বিচার করেন যিনি অসুস্থ তিনি কি রাজনীতি করতে পারেন যদি সেইটা আপনাদের বিবেচনায় হয় যে তিনি পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে আপনাদের বিবেচনা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন্তু তাহলে পারেন কিন্তু যিনি অসুস্থ তিনি রাজনীতি করতে পারবেন না এটাই হচ্ছে আমার মনে হয় দ্য বেস্ট জাজমেন্ট আমি আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই দেখেন তিনি একজন স্বাধীন মানুষ তিনি কি করবেন সেটা আমার বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু তাকে যে যখন চারশো এক ধারায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতার কারণে তাকে যখন মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের তিনি অসুস্থ হিসাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সেখানে আমরা কখনোই লিখে রাখি নাই যে তিনি কখনো রাজনীতি করতে পারবেন না অসুস্থতার গ্রাউন্ডে দুটো শর্ত দিয়ে তাকে মুক মুক মুক্ত করা হয়েছে তিনি রাজনীতি করতে পারবেন না বা রাজনীতি করার থেকে বন্ধ থাকতে হবে এই রকম কোনো শর্ত সেটার মধ্যে ছিল না কারণ বাং জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার মনে করে যে কারো এই স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করাটা ঠিক নয় আহমেদ সরওয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফরকুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন গণতন্ত্রের জন্য আজীবন সংগ্রাম করা বেগম খালেদা জিয়াকে এখনো গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে তিনি অভিযোগ করেন সারা দেশে চল্লিশ লাখ মানুষকে আসামি করা হয়েছে মিথ্যা মামলায় দেশে এক নায়কতন্ত্র ও একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করছে সরকার পঁচিশে ফেব্রুয়ারি জেলা পর্যায়ে পদযাত্রা করার কথা জানান মির্জা ফখরুল মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি ঠিক করতে দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের নিয়ে নয়পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা করে বিএনপি সভা শেষে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও জনগণ গণতন্ত্র চিন্তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ভাষা শহীদরা যে স্বপ্ন নিয়ে জীবন দিয়েছিলেন তা আজও পূরণ হয়নি আগামীতে বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার মুক্ত চিন্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার শপথ করছে বিএনপি উনিশশো বাহান্ন সালে এতদিন পরে আজকে এই জাতি গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে কথা বলার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে লেখার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং কি দুর্ভাগ্য যে আজকে যে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা ভাষা বিকাশের জন্য চিন্তা চেতনার বিকাশের জন্য সেই বাংলা একাডেমি আজকে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন স্টল বন্ধ করে দিয়ে বিভিন্ন বই প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়ে আজকে একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি করছে আমরা এই তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি সরকার দেশে জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়ে একদলীয় শাসন কায়েমের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির মহাসচিব অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে আজকে এই দেশে গণতন্ত্রের জন্য যে নেত্রী সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন যে তার দীর্ঘ জীবন ধরে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন লড়াই করেছেন এখনও ওই গণতন্ত্রের জন্যই গৃহবন্দী হয়ে আছেন এখনও আমাদের অসংখ্য নেতা কর্মী তারা আজকে কারাগারে আবদ্ধ রয়েছেন এবং আমাদের মিথ্যা মামলা দিয়ে সারা দেশে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষকে আজকে আসামি করা হয়েছে গায়েবি মামলা দিয়ে এক কথা এই দেশ এখন 
সম্পূর্ণভাবে একটা এক নায়কতন্ত্র এবং তাদের সেই পুরনো যে ঘটনা আপনার একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবল প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এখানে একটা ভয়াবহ রকমের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে মির্জা ফখরুল জানান একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল সোয়া ছয়টায় বলাকা সিনেমা হলের সামনে থেকে মহান শহীদ দিবসের প্রভাত ফেরি শুরু হবে আজিমপুর কবরস্থানে শহীদদের কবরে শ্রদ্ধা জানানোর পর প্রভাত ফেরি করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে সোমবার দলের পক্ষ থেকে রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন হবে আলোচনা সভা জাহাঙ্গীরাকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপির পঞ্চাশ লাখ নেতাকর্মীর নামে মামলার দাবিকে অযৌক্তিক বানোয়াজ ও মিথ্যাচার বলে আখ্যা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এগুলো বিএনপির মিথ্যাচারের গল্প মন্তব্য করে এসব নেতাকর্মীর তালিকা প্রকাশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হত্যা করেছে বিএনপির নেতাদের মুখে এমন কথা শুনে গাধাও হাসে হনুমানও ভেঞ্চি কাটে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য রওশন আরা মান্নানের লেখা দেশরত্ন শেখ হাসিনার স্বর্ণযুগ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশ নেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন সংবিধান পরিবর্তন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন কোনোভাবেই সম্ভব নয় বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে দলটির মহাসচিব মিথ্যাচার করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি সাংবিধানিকভাবে সবকিছু হবে এর বাইরে সংবিধানের মধ্যে কোন ক্ষেত্র খুঁজে পান কি না আপনাদের বেনিফিটের জন্য সেটা খুঁজে দেবো সংবিধান পরিবর্তন করা কোনোভাবে পঞ্চাশ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দয়া করে পঞ্চাশ লাখের তালিকাটা জাতির সামনে পেশ করুন জাতির সামনে পেশ করুন আমি চ্যালেঞ্জ করছি এটা আমি অযৌক্তিক বানোয়াট মিথ্যা আপনাদের মিথ্যাচারের গল্প এদিকে রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন বাংলাদেশে মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা আছে তা বিশ্বের অনেক দেশেই নেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর জিও রহমান ক্ষমতা দখল করেছিল এবং ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য হাজার হাজার সেনাবাহিনীর অফিসার এবং জওয়ানকে হত্যা করেছিল আওয়ামী লীগের বাইশ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিল তারা যখন এই এই ধরনের কথা বলে তখন সেটি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে বলব যে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখার জন্য ওনাদের কথায় গাদাও হাসে হনুমানও বেঞ্চি কাটে ভারতে ভুল সংবাদ পরিবেশনের দায়ে বিবিসি অফিসে অভিযান চালানো হয়েছে জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন বিবিসি বাংলাদেশে ভুল সংবাদ দিলেও কোনো অভিযান চালানো হয়নি মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে বিএনপি ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন চোদ্দ দলের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র আমির হোসেন আম্মু বিকেলে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এক আলোচনা সভায় এ অভিযোগ করেন তিনি এ সময় চোদ্দ দলের অন্য নেতারাও অভিযোগ করেন বিএনপির একমাত্র লক্ষ্য সরকারের ভালো কাজে সমালোচনা করা সুষ্ঠু নির্বাচন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কথা বলা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় জোটের সমন্বয়ক অভিযোগ করেন স্বাধীনতা বিরোধী এখনও দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে বিএনপির আন্দোলন জমানোর অপচেষ্টা সম্পর্কে চোদ্দ দল সজাগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন আমির হোসেন আমু আন্দোলনের নামে যেটা তারা চোদ্দ সালে করেছিল তার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ দলগত ভাবে এবং সরকারগত ভাবে অত্যন্ত সজাগ এবং সচেতন প্রায় সাড়ে উনচল্লিশ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম দুই আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ নজিবুল বসর মাইজবানজারির দুই ছেলে সহ চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক 
অভিনব ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুদকে সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা এক কমিশনের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন মামলায় সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারির ছেলে সৈয়দ তৈবুল বশর মাইজভান্ডারি ও সৈয়দ আফতাবুল বশর মাইজভান্ডারি এবং প্রাইম ফাইন্যান্সের সাবেক চেয়ারম্যান কে এম খালেদ সহ চোদ্দ জনকে আসামি করা হয়েছে মামলার এজাহারে বলা হয়েছে দু হাজার এগারো সালের বিশ ডিসেম্বর নজিবুল বসর মাইজভান্ডারির দুই ছেলে শর্ত সাপেক্ষে ঋণের জন্য আবেদন করেন দেখা যায় তাদের আবেদনে দুই দিন আগে অর্থাৎ আঠারো ডিসেম্বর প্রাইম ফাইন্যান্সের বোর্ড সভায় ঋণ দুটি অনুমোদন করা হয় সৈয়দ তৈবুল বসরকে বিশ কোটি টাকা ও সৈয়দ আফতাবুল বসরকে দশ কোটি চল্লিশ লাখ টাকা পাঁচ বছর মেয়াদে ঋণ দেওয়া হয় রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটির সভাপতি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মুজাম্বেল হক সচিবালয় কমিটির বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত ও দাম নাগালের মধ্যে রাখতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক আছে জানিয়ে তিনি বলেন মাদক বিক্রেতা ও পাচারের সাথে যুক্তদের স্থায়ী তালিকা করা হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব প্রতিরোধে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন দেশের বাইরে বসে অনেকেই বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে এইসব সাইবার অপরাধ দমন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেবে সরকার আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা দমনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ভালো কাজ করছে বলেও জানানো হয় বৈঠকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে দ্রুত অভিযান পরিচালনার কথা জানান মন্ত্রী বলেন একুশে ফেব্রুয়ারির নিরাপত্তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই আগামীকাল সোমবার দিনব্যাপী দেশ জুড়ে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন চলবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ছয় থেকে উনষাট মাস বয়সের দুই কোটি বিশ লাখ শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি রবিবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়ে মন্ত্রী বলেন সরকার ছয় থেকে এগারো মাস বয়সের পনেরো লাখ শিশু এবং বারো থেকে উনষাট মাস বয়সের এক কোটি পঁচানব্বই লাখ শিশুকে ক্যাপসুল খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমানে ভিটামিন এ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা শূন্য দশমিক শূন্য চার শতাংশে নেমে এসেছে তিনি জানান লাল রঙের ক্যাপসুল আছে দুই লাখ আইইউ যার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দু হাজার চব্বিশ সালের জুন আর নীল রঙের ক্যাপসুল আছে এক লাখ আইইউ যার মেয়াদ আছে দু হাজার পঁচিশ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানান ক্যাম্পেইনের আওতায় কেন্দ্র সংখ্যা প্রায় এক লাখ বিশ হাজার স্বাস্থ্যসেবী সংখ্যা প্রায় দুই লাখ চল্লিশ হাজার আর স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার এদিকে কাল দিনব্যাপী এক যুগে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংবাদ সম্মেলন অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা হয়েছে রাজশাহীতে আলাদা সংবাদ সম্মেলন করে জেলা সিভিল সার্জন অফিস ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এতে জানানো হয় জেলায় ছয় থেকে এগারো মাস বয়সী উনত্রিশ হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ শিশুকে একটি করে নীল রঙের এবং বারো থেকে উনষাট মাস বয়সী দুই লাখ একষট্টি হাজার একশো নব্বই শিশুকে একটি করে লাল রঙের ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে মাদারীপুরে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মত বিনিময় সভায় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন সফলভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয় ঝিনাইদহে অবহিতকরণ সভায় সঠিকভাবে ক্যাপসুল খাওয়ানো সহ দায়িত্ব পালনে এ কার্যক্রমের সাথে জড়িতদের নির্দেশনা দেয়া হয় চুয়াডাঙ্গায় প্রায় দেড় লাখ শিশুকে খাওয়ানো হবে ভিটামিন এ ক্যাপসুল সদর হাসপাতাল সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান সিভিল সার্জন ডাক্তার সাজাদ হাসান বান্দরবানে একযোগে দুটি পৌরসভা ও ত্রিশটি ইউনিয়নে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে খাগড়াছড়িতে অবহিতকরণ সভায় জানানো হয় জেলার এক লাখ সাত হাজার একশো শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ে সাংবাদিকদের কাছে ক্যাম্পেইনের বিস্তারিত তুলে ধরেন স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল হান্নান অনলাইন ভিত্তিক ব্যবসায় ভোক্তাদের অভিযোগ দাখিল সহজ করতে সেন্ট্রাল কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেবা চালু হয়েছে রবিবার সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বিশেষায়িত এ সেবার উদ্বোধন করেন এ সময় তিনি বলেন ভোক্তা যাতে প্রতারিত না হয় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে বিশেষায়িত এ প্ল্যাটফর্মটি ভোক্তা নিয়ন্ত্রক 
সমন্বয়ক এবং ই কমার্স অংশীজনদের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করবে বলেও জানান তিনি এই সময় জানানো হয় ভোক্তার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ই কমার্স প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে অবহিত করা ও সমাধানের সুযোগ থাকছে এই ব্যবস্থায় একই সঙ্গে অভিযোগ নিষ্পত্তির অগ্রগতি গ্রাহক এসএমএস ও ইমেল নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানতে পারবেন অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক উপস্থিত ছিলেন আমদানি নিয়ন্ত্রণ করলে দেশে উৎপাদন বাড়ে এমন পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার পক্ষে নয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জানিয়েছেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মুনিম বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রতিষ্ঠান বিডা বেজা বেবজা সহ বেশ কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আয়োজিত এক প্রাক বাজেট আলোচনায় একথা জানান তিনি বলেন বাজেটে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ঢালাওভাবে নয় বরং যুক্তিসঙ্গত সুবিধা দেয়া হবে মধ্যমায়ের দেশ এবং উন্নত দেশ হতে হলে দেশের উৎপাদন খাতে ব্যবহার করা ম্যাটেরিয়াল বিদেশ থেকে না এনে উৎপাদন করতে হবে তাহলে দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানও বাড়বে বলে মনে করেন এনবিআর চেয়ারম্যান এ সময় কর্পোরেট কর কমানো অগ্রিম করের বোঝা হালকা করা ও উদ্যোক্তাদের অডিট ভীতি দূর করতে আগামী বাজেটে বিশেষ নজর দেয় তাগিদ দেন অংশীজনরা কোয়ালিটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল দেশে উৎপাদিত হবে না সো আমি যত আমি ইম্পোর্টের এই জায়গাটা ইজি করে দেব দেশের উৎপাদন তত পিছিয়ে যাবে তারা তত কোয়ালিটি জিনিস উৎপাদন করবে না নট দ্যাট অনলি সাপোর্ট দিয়ে যাব আমার ইনভেস্টারকে এনি ড্যাম কাঠের চেয়ার ভালো করে বসবে কর্মী কর্মী সেই চেয়ারও বিদেশ থেকে আমি ইম্পোর্ট করতে দিন আপনারা সেই প্রস্তাব করেন আমরা প্রস্তাব করি নো দেশের যে প্রোডাকশন সেটা দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি কে ঘিরে কোন ধরনের জঙ্গি হুমকি নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক রবিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শন করে এ তথ্য জানান তিনি এবার ভাষা দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে শহীদ মিনারে তিন ভাগে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা জানান খন্দকার গোলাম ফারুক তিনি বলেন নিরাপত্তা ঝুঁকি না থাকলেও সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শহীদ মিনারে আগতদের ব্যাগ নিয়ে না আসার আহ্বান জানান ডিএমপি কমিশনার মানুষের চলাচলের জন্য শহীদ মিনার ও আশেপাশের এলাকায় ডিএমপি দিক নির্দেশনা মেনে চলতে মহানগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি যারা ভিতরে প্রবেশ করবেন প্রত্যেককে সার্চ করে আর্সের মাধ্যমে আসতে হবে একই সাথে আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করব যে কোনো ব্যাগ জাতীয় কোনো জিনিস সাথে নিয়ে কেউ শহীদ মিনার আসবেন না তাদেরকে আমরা নিষেধ করছি আপনাদের মাধ্যমে এবং এই ব্যাগ নিয়ে আমরা ঢুকতে দেব না ধূমপানের জন্য নির্ধারিত এলাকা ডিএস এর ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর না থাকায় অধুমপাইরাও পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হচ্ছেন তাই পরোক্ষ ধূমপান থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্রুত সংশোধন করে ডিএস এ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার জোর দাবি তুলেছেন তামাক বিরোধী আন্দোলন সংশ্লিষ্টরা রাজধানীতে এক সেমিনারে এই বিষয়ক দুটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে জনস হপকিনস বুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ এবং গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি প্রতিষ্ঠান প্রজ্ঞা যৌথভাবে এই গবেষণা চালিয়েছে আরেকটি গবেষণা চালিয়েছে ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস সিটি এফ কে প্রতিবেদন দুটিতে বলা হয়েছে হোটেল রেস্টুরেন্ট এবং ট্রেনে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত এলাকার ব্যবস্থা পরিপূর্ণ আইন মেনে করা হয়নি পুরোপুরি আইন মানে এ ধরনের একটি ডিএস এ ও গবেষণায় পাওয়া যায়নি অনুষ্ঠানে এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান ড নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন শতভাগ ধূমপান মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে ডিএস এ ব্যবস্থা অবশ্যই বাতিল করতে হবে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কাজী জেবনেসা বলেন ডিএস এ বাতিল করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী দ্রুত পাশ হলেই তামাক মুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম হবে 
মন্ত্রণালয় থেকে দুই হাজার বাইশ সালে আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল যে বাইশ সালের মধ্যে আমরা এটিকে অন্তত একটা পরবর্তী স্টেপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং সেই কাজটি কিন্তু আমরা করতে পেরেছি ডিসেম্বর মাসে বাবা করতে পাঠিয়েছি এবং মন্ত্রিপরিষদে আমরা পাঠিয়েছি পার্লামেন্টে যখন যাবে তখন কিন্তু তাদের আর এটি নিয়ে সমালোচনা করার কোনো সুযোগ থাকবে না আমরা ধরে নিতে পারি যে না এটি তাদের সমর্থন আমরা পেয়ে গেছি শুধু ফর্মালি বিষয়টিকে পার্লামেন্টে তোলা আমাদের বাকি আছে চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে জন্ম নিবন্ধন সনদ জালিয়াতি চক্রে তিন হ্যাকার সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে সিএমপি কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট গত দুই দিনের অভিযানে তাদেরকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয় এ সময় তাদের কাছ থেকে দুটি সিপিও দুটি মনিটর প্রিন্টার ও মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয় পুলিশ জানায় গ্রেফতার হওয়া আসামিরা কম্পিউটার ও স্টেশনারির দোকানে বসে দেশের বিভিন্ন জায়গা সার্ভার হ্যাক করে তৈরি করে একের পর এক ভুয়া জন্ম নিবন্ধন এতে এ পর্যন্ত কয়েক হাজার ভুয়া জন্ম সনদ তৈরি করেছে তারা এর জন্য জনপ্রতি সনদের জন্য নেওয়া হতো বারো হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা এর আগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চারটি ওয়ার্ডে সার্ভার হ্যাকের অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এবার শুরুতেই আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেনে চলমান রুশ আগ্রাসনকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন না দিতে চীনের প্রতি হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ওয়াশিংটন পাশাপাশি উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে বেলুন ইস্যুতেও জার্মানির মিউনিখে চলমান বিশ্ব নিরাপত্তা সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান তুলে ধরেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি লিনকেন শনিবার সম্মেলনে মস্কের বিরুদ্ধে হত্যা নির্যাতন ধর্ষণ ও জোরপূর্বক নির্বাসনের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন কমলা হ্যারিস যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম রাশিয়ার বিরুদ্ধে এ ধরনের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনল বাইডেন প্রশাসন মস্কোর এই অপরাধ শাস্তি ও জবাবদিহি তার আওতায় আনার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি এদিকে মিউনিখে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন ও চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর মধ্যে বৈঠক হয়েছে এতে স্পাই বেলুনের মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অপচেষ্টা না করতে বেইজিং এর প্রতি আহ্বান জানান ব্লিনকেন পাশাপাশি ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি চীনের সমর্থন অব্যাহত থাকারও নিন্দা জানায় যুক্তরাষ্ট্র তবে মস্কোকে সমর্থন দেওয়ার বিষয়টি নাকচ করেন ওয়াং ই তুরস্ক সিরিয়ায় প্রাণহানি ছেচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এখনও জীবিত মানুষের সন্ধানে চলছে উদ্ধার অভিযান তেরোতম দিনেও তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় আন্তাকিয়ার থেকে শিশু সন্তান সহ এক সিরীয় দম্পতিকে জীবিত উদ্ধার করা হয় তবে তীব্র পানিশূন্যতায় আক্রান্ত বারো বছর বয়সী ওই শিশুকে শেষমেশ বাঁচানো যায়নি এখনও শহরটি ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়াদের আত্মনাদ ভেসে আসছে বলে জানান উদ্ধারকারীরা হারানোদের ফিরে পাওয়ার আশায় ধ্বংসস্তূপের বাইরে অপেক্ষায় অনেকে উদ্ধার তৎপরতায় দেরি হয় তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় অনেক শহরেই স্বজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা যায় এ অবস্থায় রবিবার রাতের মধ্যেই বেশিরভাগ এলাকার উদ্ধার অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা হতে পারে বলে জানিয়েছে দুর্যোগ ও জরুরি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এদিকে সিরিয়ায় ত্রাণ সহায়তা পাঠাতে এখনও বেগ পেতে হচ্ছে বলে অভিযোগ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ডব্লিউএফপির পরিচালক ডেভিড বিসলের আশ্রয় কেন্দ্রগুলো বয়নিষ্কাশন সহ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ পর্যাপ্ত না হওয়ায় শঙ্কা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ ছড়ানোর ভূমিকম্প বিধ্বস্ত সিরিয়ায় জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর প্রাণঘাতী হামলার একদিন পরই ইসরায়েলের বিমান হামলায় অন্তত পনেরো জন নিহত হয়েছে এদিকে আফ্রিকান ইউনিয়নের অধিবেশন থেকে নিজেদের প্রতিনিধিকে বের করে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইসরায়েল দ্য সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানায় রবিবার ভোরে দামেস্কের আশেপাশের আবাসিক এলাকা সহ বিভিন্ন অবস্থানে ইসরায়েলের বিমান হামলায় অন্তত পনেরো জন নিহত হয় নিহতরা সবাই নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ হামলায় দশ তলা একটি ভবন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘটনাস্থল ছিল ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পাশে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত সিরিয়ায় শুক্রবার আইএস এর আত্মঘাতী হামলায় একদিন পর এই হামলা হলো হোমস প্রদেশে ওই হামলায় সেনা সহ তিপ্পান্ন জন নিহত হয় এদিকে আফ্রিকান ইউনিয়নের অধিবেশন থেকে ইসরায়েলের প্রতিনিধিকে বের করে দেওয়ার পেছনে ইরান কলকাঠি নেড়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তেল আবিব এতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার অভিযোগে আল এরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলেছে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরেকজনের হস্তান্তর অযোগ্য আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে শনিবারে অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আফ্রিকা বিষয়ক উপপরিচালক শ্যারন বার্লি এবার ক্লেমন খালার সংবাদ
ক্রিকেট কোচ হিসেবে চন্ডিকা হাথুর সিং এর ফেরার বাংলাদেশের ক্রিকেটেরই উপকার হবে বলেছেন টাইগারদের স্পিন বোলিং কোচ রঙ্গনা হেরাত সোমবার বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে চন্ডিকা হাথুর সিং এর একদিন বিশ্রাম নিয়ে বুধবার থেকে জাতীয় দলের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার দ্বিতীয় দফায় টাইগারদের দায়িত্ব পালনে বিসিবির সাথে দুই বছরের চুক্তি তার কাজ করবেন তিন ফর্মেটে এর আগে দু থেকে দু সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করেন সাবেক এই লঙ্কান ক্রিকেটার নতুন দায়িত্বে হাতুরুর প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের তিনটি করে ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ চন্ডিকা এর আগেও বাংলাদেশকে সাফল্য এনে দিয়েছেন এবারও সাফল্য ধারাবাহিকতা ধরে রাখবেন হাতুরু মনে করেন টাইগারদের স্পিন বোলিং কোচ রঙ্গনা হিরাত Chandika you know that he has worked, uh, he has been work with uh, Bangladesh cricket and he has done uh, well uh, with his toss period as well as for me uh, I have a kind of experience at uh, playing uh, with him so in that case I have a very good uh, positive uh, feedback as well as confident about him that I'm sure that uh, Bangladesh cricket uh, will uh, help uh, from him Shongbat shesh korbo BRB kebol shonam gula arekbar janiye ভোট চুরি নয় আওয়ামী লীগের শক্তি জনগণ যত উজান ঠেলেই হোক নৌকা এগিয়ে যাবে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী কালসি ফ্লাইওভার উদ্বোধন আগামী নির্বাচনে খালেদা জিয়া অযোগ্য রাজনীতি করতে পারবেন না এমন শর্ত নেই করা না করা তার ব্যক্তিগত বিষয় মন্তব্য আইনমন্ত্রীর সারা দেশে চল্লিশ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের মামলার দাবিকে মিথ্যা বলে তালিকা প্রকাশের চ্যালেঞ্জ ওবায়দুল কাদেরের প্রাইম ফাইন্যান্স থেকে চল্লিশ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নজিবুল বাসার মাইজভান্ডারির দুই ছেলে তৈবুল ও আফতাবুল সহ চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ ধন্যবাদ